హలో స్టూడెంట్స్ ఎవరీ వామ్ వెల్కమ్ టు అనన్య గురుకులం ఈరోజు వీడియోలో మనం ఐఐపిఈ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన బీటెక్ అడ్మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ని రిలీజ్ చేసింది అడ్మిషన్ వివరాలు తెలుసుకునే దానికంటే ముందుగా ఐఐపిఈని జేఈ అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్ ఐఐపిఈ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ కాలేజ్ని ఎందుకు ఆప్ట్ చేసుకోవాలి దానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి కాలేజ్ ఏ ఏ ఫెసిలిటీస్ని స్టూడెంట్స్కి అందిస్తుంది ప్లేస్మెంట్స్ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వీటన్నింటి గురించి తెలుసుకుందాం మనం రెగ్యులర్గా ఆప్ట్ చేసుకునే ట్రెడిషనల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ని వదిలిపెట్టేసి ఐఐపిఈ ఆఫర్ చేసే పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ కానీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎందుకు తీసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్ హౌ డు ఐ గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఐఐపిఈ హౌ మెనీ సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ డస్ రిజర్వేషన్ అప్లై ఫర్ దీస్ కోర్సెస్ హౌ డు ఐ అప్లై is there uh, any application fee is there any separate hostel facility for boys and girls is there any fee relaxation for the reserved category students ilanti vishayalu gurinchi anninti gurinchi telusukundam iipe director oka news channel tho maatladutu mana manuguda anedi petroleum and chemical industries tho chaala mudipadi undi ye department aina down avachchu kaani petroleum and chemical uh, departments eppudu down kaavu indulo unna students ki vache avakashalu upadhi avakashalu kuda chaala ekkuga unnayani ayana address chesaru iipe indian institute of petroleum and energy is an institution of national importance ఈ ఐఐపిఈకి ఇంత ప్రెస్టీజియస్ స్టేటస్ ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ ద మేజర్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్స్ లైక్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కానీ ఇండియన్ ఆయిల్ కానీ ఓఎన్జీసీతో కానీ గెయిల్ కంపెనీస్తో పెట్టుకోవడం ద్వారా దీనికి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి అంత ప్రెస్టీజియస్ స్టేటస్ అనేది కూడా వచ్చింది ఒక జేఈ అడ్వాన్స్డ్ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ ఐఐటీస్ని కాదని టాప్ ఎన్ఐటీస్ని కాదని ఎందుకు ఐఐపిఈని ప్రిఫర్ చేయాలి ఎందుకు అందులో జాయిన్ అవ్వాలి ఎందుకు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ సర్టన్ క్వాలిటీ రీజన్స్ ఎందుకు అంటే ఐఐపిఈ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఏంటి అంటే వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీని క్లాస్ రూమ్లో తీసుకొచ్చే అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్కి అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వస్తే టాప్ ఐఐటీస్ నుండి ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ నుండి అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి మీకు టీచ్ చేయిస్తారు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆఫర్ చేస్తారు ఈ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆఫర్ చేయడం ద్వారా స్టూడెంట్స్కి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయగలుగుతారు బిఫోర్ ది ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ అంటే కంపెనీస్లో జాబ్ చేయడం కంటే ముందే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ అసైన్మెంట్స్లో పాల్గొనే స్టూడెంట్స్కి ట్రావెల్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది అంటే వర్క్షాప్స్లో కానీ సెమినార్స్లో కానీ లేదా మీరు ఏదైనా ప్రజెంట్ చేయడం పేపర్ ప్రజెంటేషన్లో కానీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రావెల్ ఖర్చులన్నీ కూడా మీ ఇన్స్టిట్యూటే మీకు భరిస్తుంది ఫ్లిప్ మోడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ విత్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా వీడియో లెక్చర్స్ని రికార్డ్ చేసి స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ అవ్వడం కంటే ముందే ఈ వీడియో లెక్చర్స్ని ప్లే చేసి హోంవర్క్ లాగా స్టూడెంట్స్కి అందిస్తారు అంటే స్టూడెంట్ క్లాస్ రావడం కంటే ముందే ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళు చదవబోయే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే చదవబోయే పర్టికులర్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండస్ట్రీలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా ఆల్రెడీ వీడియో లెక్చర్స్ ద్వారా వీళ్ళు వినేసి వస్తారు కాబట్టి వన్స్ లెక్చరర్ చెప్పేటప్పుడు లేదా ప్రొఫెసర్ చెప్పేటప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఈజీగా రిలేట్ చేసుకోగలుగుతారు దీన్నే వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అని కూడా అంటారు మిమ్మల్ని ఫ్రీక్వెంట్గా ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్కి తీసుకెళ్తారు ఈ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ చేయించడం ద్వారా పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీలో కానీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎలాంటి మెషినరీ వాడుతున్నారు మ్యాన్ పవర్ ఏ విధంగా దీని మీద వర్క్ చేస్తుంది అనేది మీరు విజువల్గా చూసినట్టయితే మీరు మీ కరికుల కరికులం ఏదైతే ఉందో దాంతో ఈజీగా రిలేట్ చేసుకోగలుగుతారు వీటితో పాటు గెస్ట్ లెక్చర్స్ని అందిస్తారు అదేవిధంగా వేరియస్ సెమినార్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశాలని కల్పిస్తారు వర్క్షాప్స్ని అందిస్తారు సిములేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ని కండక్ట్ చేస్తారు టాప్ పర్ఫార్మర్స్కి మెరిట్ అవార్డ్స్ కూడా అందిస్తారు అదేవిధంగా ఎంఓయు మెమరాండమ్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్తో మెమర్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వీళ్ళతో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని మీకు అవకాశాలను కల్పిస్తారు అలాంటివి ఏంటి అంటే ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ అయినా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హాస్టన్ టెక్సస్ ఏఎండమ్ యూనివర్సిటీ పెట్రోలియం అండ్ రీసెర్చ్ స్కూల్ ఆఫ్ నావే ఇలాంటి కాలేజెస్తో స్టూడెంట్ ఎక్స్చ
ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా హైర్ చేసుకునే విధంగా వీళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ డ్రైవ్ని నిర్వహిస్తారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగిన రీసెంట్ ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ని గమనించినట్టయితే నైన్టీన్ స్టూడెంట్స్కి పిఎస్యు పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్లో ప్లేస్మెంట్స్ జరిగాయి నైంటీ సిక్స్ ఆఫర్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ నుండి వచ్చాయి యావరేజ్ సిటీసీ వచ్చి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ల్యాక్స్ కోర్ బ్రాంచెస్లో ఇంత మంచి యావరేజ్ శాలరీ లభించడం అనేది ఒక గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి ఎందుకు అంటే మనకు జనరలీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ వచ్చి ఇంతంత హై ప్యాకేజ్ని ఆఫర్ చేసి స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అలాంటిది మనకు కోర్ కంపెనీస్లో నవరత్న లాంటి కంపెనీస్ వచ్చి యావరేజ్ ప్యాకేజ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ల్యాక్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ ఐఐపీ ఏ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే బీటెక్ ఇన్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కేవలం రెండు బ్రాంచ్లను మాత్రమే అందిస్తుంది ఐఐపీఈ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్తో పాటు పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది పిహెచ్డి ఎందులో ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే బయో సైన్సెస్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ ఐఐపిఈలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్ కౌన్సిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ కౌన్సిల్స్ స్టూడెంట్స్తోనే ఎలెక్ట్ చేయబడతాయి ఇక్కడ ఉన్న స్లైడ్స్లో మీరు ఏ ఏ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ కౌన్సిల్స్ అని వివరంగా చూడొచ్చు హాస్టల్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే హాస్టల్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ వార్డెన్స్ హాస్టల్ రూమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్ వెంటిలేషన్స్తో అడిక్వేట్ మూవింగ్ స్పేస్తో ఉన్నాయి మెస్లో అందించే ఫెసిలిటీస్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ని స్టూడెంట్సే మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు రూమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఫర్నిష్డ్ రూమ్స్ విత్ బెడ్ స్టడీ టేబుల్ చైర్ పార్టిషన్డ్ అల్మెరా ఫ్యాన్ ఒక ట్యూబ్ లైట్ ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసేస్తారు హాస్టల్లో ఆర్వో వాటర్తో పాటు గీజర్ ఫెసిలిటీ అదేవిధంగా జిమ్ ఫెసిలిటీ వైఫై ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఇండోర్ గేమ్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి మెస్లో వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ రెండింటినీ ఫుడ్ని సర్వ్ చేస్తారు అదేవిధంగా మెను ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టేస్టీ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ క్యాఫ్టీరియా కూడా ఒకటి ఉంది విచ్ ఓపెన్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఈ స్లైడ్స్లో మీరు ఐఐపిఈ స్టూడెంట్స్ అచీవ్ చేసిన అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా చూడొచ్చు లైబ్రరీ అండ్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి విత్ లేటెస్ట్ అండ్ హై టెక్నాలజీస్తో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మోడ్రన్ ఫెసిలిటీస్తో ల్యాబ్స్ని ఏర్పాటు చేశారు పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్స్లో ఎన్ని వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో కూడా ఈ స్లైడ్లో మీరు చూడొచ్చు అదేవిధంగా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఈ స్లైడ్స్లో చూడొచ్చు ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ కూడా ఉంది ఈ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ని ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్కి తగినట్టుగా ట్రైన్ చేస్తారు బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఫార్మ్స్తో టైఅప్ పెట్టుకొని ప్లేస్మెంట్స్కి ఇన్వైట్ చేస్తారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బ్యాచ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ వైజ్ ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ని గమనించినట్టయితే బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో థర్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్కి రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్టయితే థర్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ప్లేస్ అయ్యారు బీటెక్ పెట్రోలియంలో థర్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు థర్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్కి ఆఫర్స్ వచ్చేసాయి పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ అయిన హెచ్పిసిఎల్ ఐఓసిఎల్ ఓఎన్జిసి ఎంతెంతమంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంది అంటే హెచ్పిసిఎల్లో ఫైవ్ మెంబర్స్కి స్టూడెంట్స్కి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ నుండి తీసుకున్నారు అదేవిధంగా ఐఓసిఎల్ వచ్చి టూ స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకుంది ఫ్రమ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అదేవిధంగా ఓఎన్జిసి ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకుంది ఫ్రమ్ బీటెక్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ ఈ స్లైడ్లో మీరు ఏ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ యూనివర్సిటీని ఐ మీన్ ఐఐపిఈ కాలేజ్ని విజిట్ చేశాయో చూడొచ్చు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అదేవిధంగా యావరేజ్ సిటీసీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ల్యాక్స్ పర్ యానం లభించింది నైన్టీన్ స్టూడెంట్స్కి పిఎస్యూస్లో ఆఫ్ అవకాశం లభించింది నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ రోల్ చేసినది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ రిక్రూటర్స్ హూ విజిటెడ్ ద క్యాంపస్ ఐఐపిఈలో అల్యూమినై అసోసియేషన్ కూడా ఉంది ఈ అసోసియేషన్ ద్వారా అప్కమింగ్ స్టూడెంట్స్కి అంటే ఆల్రెడీ చదివి వెళ్ళిపోయిన బయటికి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చదివి బయటికి రాబోతున్న స్టూడెంట్స్కి కెరియర్ పరంగా గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస
ఈ కాలేజ్ కేవలం రెండు బ్రాంచెస్ని మాత్రమే రెండు ప్రోగ్రామ్స్ని మాత్రమే ఆఫర్ చేస్తుంది బీటెక్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బీటెక్ ఇన్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్లో ఫిఫ్టీ సీట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఐఐపిఈ డైరెక్టర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ హండ్రెడ్ సీట్సే కాకుండా ఇంకో ట్వంటీ టు ట్వంటీ సిక్స్ సీట్స్ని ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద తీసుకుంటామని చెప్పారు అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రిజర్వేషన్ పాలసీని కూడా ఫాలో అవుతారు అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసినట్టయితే స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీ జేఈ అడ్వాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి ఇందుకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫీ జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఐఐపిఈనే కౌన్సిలింగ్ని జరుపుతుంది జోసా ద్వారా జరగదు మీరు పోర్టల్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసినట్టయితే అడ్మిషన్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ జేఈ అడ్వాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ర్యాంక్ లిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ క్లాస్ ట్వెల్త్లో పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా చూస్తారు అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్ కంపల్సరీ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు ఒక లాంగ్వేజ్ని కూడా తీసుకొని ఉండాలి ప్లస్ టూలో ప్లస్ ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఏదైనా అంటే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేదా కంప్యూటర్స్ కానీ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకోగలిగి ఉండాలి అడ్మిషన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ని గమనించినట్టయితే ఆల్రెడీ ఆ సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ నుండి ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇస్ వచ్చి ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ రౌండ్ రిజల్ట్ వచ్చి సిక్స్ అక్టోబర్న రిలీజ్ చేస్తారు దానికి సంబంధించిన సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉంటుంది వీలైనట్టయితే సీట్లు మిగిలిపోయినట్టయితే స్పాట్ రౌండ్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తారు ఈ స్లైడ్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ డే రోజు ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి అనే లిస్ట్ ఉంది దీని ప్రకారం మీరు లిస్ట్ని తయారు చేసుకొని పెట్టుకోండి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీకి సంబంధించిన క్యాండిడేట్స్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ తెచ్చి పెట్టుకోవాలి ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ కూడా సర్టిఫికేట్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూన ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికేట్ మాత్రమే వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఇక ఫీ స్ట్రక్చర్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయి అవ్వబోయే సెమిస్టర్ వచ్చి ఆటమ్ సెమిస్టర్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడికి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మిస్లేనియస్ ఛార్జెస్ కింద సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆటమ్ సెమిస్టర్లో మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అల్యూమినియం ఫండ్ కింద థౌజండ్ రూపీస్ అదేవిధంగా కాషన్ డిపాజిట్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి ఆటమ్ సెమిస్టర్కి కేవలం నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ మాత్రమే పే చేస్తాడు జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ ఆటమ్ సెమిస్టర్కి ట్యూషన్ ఫీ మిస్లేనియస్ ఫీ అల్ అల్యూమినై ఫండ్ కాషన్ డిపాజిట్ అన్నీ కలుపుకొని ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్ ఎటువంటి ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్లో అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫీ పే చేస్తాడు జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టూడెంట్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేస్తాడు హాస్టల్ ఫెసిలిటీని ఆఫ్ చేసుకోవాలా వద్దా అనేది ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ ప్రయారిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది హాస్టల్ అకామిడేషన్ పర్ సెమిస్టర్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది మెస్ ఛార్జెస్ ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్రాక్సిమేట్గా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫీ వేవర్ స్కీమ్ ఏ విధంగా అప్లికబుల్ అవుతుంది పర్టికులర్ స్టూడెంట్కి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడికి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్కి ఇన్కమ్ ఎంత ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవర్ లభిస్తుంది జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి బిలో వన్ ల్యాక్ ఉన్నట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవర్ లభిస్తుంది జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి స్టూడెంట్స్కి ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ బిట్వీన్ వన్ ల్యాక్ టు బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉన్నట్టయితే టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద ఫీ రెమిటెన్స్ లభిస్తుంది రీఫండ్ పాలసీ ఉంది అడ్మిషన్ ఫీ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫైనల్ లిస్ట్ విల్ బీ రీఫండెడ్ ఇన్ కేస్ మీరు సెలెక్ట్ కానట్టయితే మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ ఫీ పే చేస్తారో
ఇంటర్మీడియట్ అంటే ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ టీచ్ చేసే లెక్చరర్స్ కానీ చూస్తున్నట్టయితే దయచేసి ఈ అవేర్నెస్ని స్టూడెంట్స్కి ఎవ్రీ సాటర్డే అందివ్వడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయని పిల్లలకు కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళు కూడా యాస్పైర్ చేస్తారు ట్రెడిషనల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అయినా సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇలాంటి ఇంజనీరింగ్ కోర్సెసే కాకుండా విరివిగా అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా మంచి బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి కెమికల్ ఉంది పెట్రోలియం ఉంది ఐఏఎస్టీ ఉంది ఐఏఎస్టీలో స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ చదవచ్చు ఏరోనాటిక్స్ చదవచ్చు ఇలాంటి అవకాశాలన్నీ స్టూడెంట్స్కి ఉన్నాయి వీటి ద్వారా ఇమీడియట్గా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వస్తాయి వచ్చి హైర్ చేసుకుంటాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ పిల్లల్లో నాటినట్టయితే వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ అవుతారు అదేవిధంగా ఫర్దర్గా వాళ్ళ కెరియర్ ఆప్షన్స్ని ఎంచుకునే దానికి బీజం వేసిన వారు అవుతారని నా ఉద్దేశం ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ